الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ولا الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد النبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أيها الإخوة والأخوات أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بهمان يرايا صحوات رنغ لي ست بشاسي لي كارو نبانا يا رحمن رب العالمين الله سبحانه وتعالى നമുക്കേകിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചും നന്ദി കാണിച്ചും ജീവിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെയും തുടർന്ന് നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ധാരാളമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ പ്രവാചകന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും അവസാന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ കേവലം ഒരു മക്കയിൽ ജനിച്ച് മദീനയിൽ മരണപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലഭിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പറയാവുന്ന ഏതാനും ചില വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അധികമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നേതാവിനെ കുറിച്ച് പോലും ശരിയായ പഠനം നടത്തിയ ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ കുറവാണ് ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തോ ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തോ സാമ്പന്നികമായ വല്ല വലിയ ഉയർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ചരിത്രവും അവരുടെ പശ്ചാത്തലവും എല്ലാം അറിയുന്ന നമ്മളിൽ പലർക്കും നമ്മുടെ നേതാവ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമന്റെ ജീവിത ചരിത്രം ശരിക്കൊന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ആ ഒരു നേതാവിന് കൊടുത്ത സ്ഥാനം എത്രമാത്രം വലിയ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്നറിയൂ ഒരായത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവാചകര് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതിലും റഹ്മത്തും ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഔദാര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കാരുണ്യവും താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അവർ പല ആളുകളും ശ്രമിക്കുന്നു ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് താങ്കളെ പിഴപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മറ്റൊരു വശം പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റു നബിമാർക്ക് ലഭിക്കാത്ത സുഖങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 
وانزل الله عليك الكتاب والحكمه താങ്കൾക്ക് വേദഗ്രന്ഥം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിന് പുറമെ ഹിക്കുമത്തും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഖുർആനും ഹദീസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നും എഴുത്തു വായന പോലും അറിയാത്ത ഒരു പ്രവാചകർ ലോകത്തെ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് ിബിയെ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഫതലും അനുഗ്രഹങ്ങളും വമ്പിച്ചതാണ് വലുതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന നേതാവിന് ധാരാളക്കണക്കിന് ഫതലുകളും സവിശേഷതകളും പ്രത്യേകതകളും കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഒരു പ്രവാചകനേക്കാൾ മറ്റൊരു പ്രവാചകന് ചില പ്രത്യേകമായ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തത് വേറെ ചില പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിക്കുക അങ്ങനെ ചില ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഉയർന്നു കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമനെ അള്ളാഹു താല വിളിക്കാറുള്ളത് അള്ളാന്റെ വിളി അതൻ ഒരിക്കലും യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ച് ഖുർആാൻ പറയുന്നില്ല നബിയെ റസൂലെ എന്നാൽ മറ്റു നബിമാരെ പലപ്പോഴും വിളിച്ചത് അവര് മോശക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുക ആദം എന്നാണ് വിളിച്ചത് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തൗറാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രയിൽ ഞാനാണ് നിന്റെ റബ്ബ് മൂസ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ആ മകൻ അറുക്കേണ്ട സമയം വന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിനോട് പറഞ്ഞത് യാ ഇബ്രാഹിം قد صدقت الرؤيا تنغ السبتم كرتما كي تيديركم لوط نبي عليه السلام نبي عليه السلام يا لوط انا رسول ربك فورك بير وليش انا برنا بو رسول كريم صلى الله عليه وسلم من القرآن وليك نبي يا ايها النبي يا ايها الرسول അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മുമ്പ് കടന്നു പോയ പ്രവാചകന്മാർക്കില്ലാത്ത ചില വിശിഷ്ടമായ പ്രാധാന്യം ഈ ഉമ്മത്തിനും പ്രവാചകർക്കും അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടനേകം സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യന്മാര് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേര് വിളിച്ച് ആ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിളി കേൾക്കാം ചിലപ്പോൾ വിളിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തില്ലെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അതിനെ മാനിച്ചില്ലെന്ന് വരാം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രവാചകർ വിളിക്കുന്ന വിളിയെ അതുപോലെ കാണാൻ പാടില്ല പ്രവാചകൻ ഒരാൾ വിളിക്കണം താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ പോരാ അത് ചെയ്തിരിക്കണം സാധാരണ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരമുള്ള വിളി പോലെയല്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്ന പോലെയാകരുത് പ്രവാചകർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന വിളിക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ അത് അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ് അതങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടെ വിളിയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ കാണരുത് ലോകത്ത് ഒന്നേകാ ലക്ഷത്തോളം അമ്പിയാക്കന്മാര് വന്നതായി ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മദുല്ലാഹി അലഹി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തഫ്സീറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നബിമാരെയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അവസാനത്തെ പ്രവാചകരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കാൻ പ്രവാചക ശൃംഖല അവസാനിക്കുക ഇനി ഒരു ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വന്നിട്ട് ഒരു വഹി പറഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ മത നിയമം വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെയും പിതാവല്ല മുഹമ്മദ് ആരുടെയും ബാപ്പയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും 
അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഇനി വരുന്ന എത്ര മനുഷ്യർ വന്നാലും ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെയുള്ള പ്രവാചകരാണ് അന്തിമ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അവസാനം കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ മുമ്പ് ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു വരവുണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയൂല ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരിച്ചിട്ടില്ല ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ത്യനാൾ അടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിക്കൊണ്ട് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇവിടെ വരും ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമന്റെ ശരീരത്ത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ജീവിക്കുക അവർക്കുമുള്ള ശരീരത്ത് ഇതായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പോലെയാണ് ഒരു വീട് മനോഹരമായ ഒരു വീടുണ്ടാകുന്നു ആ വീടിന്റെ എല്ലാ പണികളും പൂർത്തിയാകുന്നു അതിന് നന്നായി മോടി പിടിപ്പിച്ചു അതിന്റെ മൂലയിൽ ഒരു ഇഷ്ടികക്കുള്ള സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ആ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടിക ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ ആളുകൾ കാണുന്നു ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു വയക്കൂലൂൻ അവർ പറയുകയാണ് ഒരു ഇഷ്ടിക കൂടെ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മനോഹരമാകുമായിരുന്നു അത് അത്ര മാത്രം വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഒരു രംഗം ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു കട്ട കൂടെ അതിൽ ബാക്കി വെക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറയാബിന അത് ഞാനാണ് ആ നബിമാരുടെ ശൃംഖലയിലെ അവസാനത്തെ ഇഷ്ടിക അവസാനത്തെ കണ്ണിയായി ഞാനാണത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭംഗി ഇനി അതാ മുഴുവനാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരാൾ വന്ന് നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാതിയാനികൾ പോലെയുള്ള പുത്തൻവാദികളെ നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് മാറ്റിവിട്ടത് നമ്മൾ അവർക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല നമ്മുടെ ജില്ലയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ അത്തരം ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ വാദം അനുസരിച്ച് അവസാനത്തെ പ്രവാചകരല്ല മറിച്ച് മിർസാഗുല മുഹമ്മദുൽ ഖാദിയാനിയെ പോലെയുള്ള പഞ്ചാബിൽ ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു പ്രവാചകനാണ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അവര് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തത്വം വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവസാനത്തെ പ്രവാചകരാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ തെളിവായി എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്നാലും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഖുർആാനാണല്ലോ അത് പഠിപ്പിച്ചത് ആദം സന്തതികളുടെ നേതാവാണ് അലഹി വസ്ല്ലം ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സന്താനങ്ങളുടെയും നേതാവാണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എവിടെയാ അബു ഹുറിയുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ നബിതങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാത്ത് നാളിൽ ആദം സന്താനങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞാനായിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ നേതാവ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത കബറുകളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും പുറത്തു വരപ്പെടുമ്പോ ആദ്യമായി പരലോകത്ത് കബറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ശരിയായ ദീനിന്റെ അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായ പലതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകൾ നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കും വഞ്ചനകൾക്കെതിരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും പ്രവാചകർ ആദ്യത്തെ ആദ്യമായി കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന നേതാവാണ് പരലോകത്ത് ആദ്യമായി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഷഫാത്ത് നടത്തുന്ന നേതാവ് പ്രവാചകരാണ് ആദ്യമായി പരലോകത്ത് ശുപാർശ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഈ നേതാവിന്റെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു ആദം സന്താനങ്ങളുടെ നേതാവാണ് കബറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ാണ് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ ആക്കാനുള്ള അധികാരമല്ല വിചാരണ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കേണപേക്ഷിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് 
അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ മുമ്പുണ്ടായ ഒരാൾക്കും ലഭിക്കാത്ത അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഈ ആഘോഷവും റാലിയും ദഫും പരിപാടിയും ഗംഭീരമാക്കി നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് നേതാവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റു നബിമാർക്ക് കിട്ടാത്ത സവിശേഷതയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയം കൊണ്ട് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു മസീറത്ത ഷഹിരിൻ ഒരു മാസക്കാലത്തെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ പ്രവാചകരെ കുറിച്ചൊരു പേടി പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ആരെയും ഭയപ്പാടില്ലാതെ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഭയം എന്ന സ്വഭാവത്തെ ആ പേടിയെ ദൂരത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല മാറ്റിക്കൊടുത്തു അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു ധൈര്യം അള്ളാഹുവിന് പ്രവാചകർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ലോകത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ കോണിൽ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് നമസ്കരിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനായി മസ്ജിദാക്കി തൊഹൂറാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമായി നമസ്കരിക്കാൻ അവിടെ ചില പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റ് പോലെ നജസുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴികെ ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ അവൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എവിടെയും പോയി നമസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പ്രവാചകരുടെ ഉമ്മത്തിന് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തേത് എന്റെ ഉമ്മത്തില് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ എനിക്കായിക്കൊണ്ട് മഹാനുഭുകൾ ഞാൻ ഹലാലാക്കി തന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്വത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ആയുധങ്ങൾ ഒട്ടകങ്ങൾ മറ്റു പലതും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നബിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വന്നാൽ അതെല്ലാം കൂടി അവർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്നിട്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു തീ വരും ആ തീ അതങ്ങ് കത്തിച്ചു കളയും അതിനർത്ഥം അത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ യുദ്ധം ചെയ്തത് അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ വനീമത്ത് സ്വത്ത് പരസ്പരം ആളുകൾക്കിടയിൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഹലാലാക്കി കൊടുത്തു മറ്റു നബിമാർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ചില ഭാഗ്യങ്ങളാണ് പരലോകത്ത് ഷഫാത്ത് നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രബിനോട് ചെന്നിട്ട് പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു പരലോകത്ത് വെച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ നബിമാർക്കും ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തു എല്ലാ നബിമാർക്കും ഒരു ചാൻസ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കും പ്രവാചകന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്കെല്ലാം ആ സമയത്ത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉത്തരം ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന മാറ്റിവെച്ചു ഞാനത് ദുനിയാവിൽ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ പ്രാർത്ഥന കയ്യാമത്ത നാളിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഷഫാത്ത് ചോദിക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊന്ന് വിചാരണക്ക് വെക്കൂ എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫാത്ത് നൽകണേ അത് പറയാനാണോ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫാത്ത് തരണേ ഞങ്ങൾ ഷഫാത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നബിനോടല്ല അത് ചോദിക്കണ്ടേ നബിക്ക് അതിനധികാരം കൊടുത്ത ഒരു റബ്ബുണ്ട് റബ്ബിനോടാണ് നമ്മുടെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പഠിക്കണം നമ്മൾ അതുപോലെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാമത് കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ നബിമാരെയും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാനോ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പൊതുവായുള്ള പ്രവാചകരാണ് 
മക്കാര് മദീനക്കാർ അറബികൾ അനറബികൾ കറുത്തവന് വെളുത്തവൻ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കുമുള്ള നബിയാണ് പ്രവാചകർ ബഷീറാണ് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവരാണ് താക്കീത് നൽകുന്ന പ്രവാചകരാണ് എല്ലാവരിലേക്കുമുള്ള റസൂലാണ് അത് ആ ഒരു പ്രത്യേകത റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ജിന്നുകൾ പോലും ഹാദിറാവുകയും ആ അവർ പഠിച്ച ഖുർആൻ ജിന്നുകൾക്കിടയിൽ അവർ ദാവത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് പഠിക്കുക സൂറത്തുൽ ജിന്നിന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഒക്കെ ആയത്തിൽ ഉലമാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് സ്വഹാഭിമാരായിക്കൊണ്ട് പരിഗണിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ആ നിലക്കുള്ള ജിന്നുകൾ അവർ പ്രവാചകരെ കണ്ടവരാണ് വിശ്വസിച്ചവരാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യരല്ല ജിന്നുകൾ സംസാരിക്കാണ് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഖുർആൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ദാവത്ത് നടത്തുകയാണ് അത് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിൽ സൊഫു ശരിയാക്കുന്ന ഭാഗ്യം എന്താ സാധാരണഗതിയിൽ സൊഫു ശരിയാക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ മുമ്പ് നിന്നിരുന്ന പോലെ അടുത്തടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സൊഫിന്റെ രൂപമുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ലഭിച്ച സൊഫുകൾ അണിയണിയായി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിനും മറ്റു യുദ്ധരംഗങ്ങളിലും ഒക്കെ അണിയണിയായി ചേർന്ന് പടമ്പുകാരൽ ഒപ്പമാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ലഭിച്ചൊരു പ്രത്യേകതയായി റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയാ സഹോദരങ്ങളെ ആ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എത്ര കാരുണ്യത്തോടെയാണ് എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഒരിക്കൽ ചില ആളുകളൊക്കെ വന്ന് പറയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാനോട് ുംർശിക്കുന്നവരും <laughs> <laughs> അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിക്കൊണ്ട് വളരെ മോശപ്പെട്ട കാർട്ടൂണുകളൊക്കെ വരച്ച മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ചരിത്രം വായിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഒരു കാരുണ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് മാതൃക കാണിച്ച ആ നേതാവിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റൗല ഈ പ്രവാചകർക്കാണ് കൊടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടം എന്ന് വിഷിപ്പിച്ച റൗലത്തുൽ ജന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് മദീനയിൽ പ്രവാചകർ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വീടിന്റെയും മെമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് റൗല എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളൊക്കെ റൗല എന്ന് പറഞ്ഞ് കബറങ്കാടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ പോയി കരയുന്നു അവിടെ പോയി മുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതാണ് റൗല എന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഹദീസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീടിന്റെയും മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം റൗലത്തും ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു തോട്ടമാണ് ആ സ്ഥലം സ്വർഗത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഷറഹുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു നേതാവിനെ ശരിയാവണ്ണം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആരാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് പകർത്താൻ സാധിക്കണം ഒരു നേതാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കണം ഒരു നേതാവെന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിലെ കഴിയാവുന്ന സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും അദ്ദേഹവും എത്രമാത്രം ദൂരത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനും തിരുത്താനും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറുവാനും ഒക്കെ ഈ പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നേരായ മാർഗത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ വ ലാ അദ്വാന ഇല്ലാ അലാ ദാലിമീൻ والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات اوصيكم واياي ثانيا بتقوى الله 
ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾ പാലിച്ചു ജീവിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീർത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർത്തുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു പക്ഷെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ തനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്റെ കച്ചവട സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിച്ച് ഒരു പക്ഷെ നിസ്കാരത്തിന് പോലും പോകാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും താമസം പിടിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബം നമുക്ക് വലുതാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് വലുതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയാ അതിനേക്കാൾ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ആയിരിക്കണം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആയത്തിൽ എണ്ണി പറയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഇതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ ആരും സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ തൗബാസൂറത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലിങ്കാന ആബാക്കും വൈഹ്വാനുക്കും നമ്മൾ എണ്ണി പറഞ്ഞതൊക്കെ ആ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇണയും മക്കളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് അഹബയിലേക്കും ഇതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം അല്ലയോട് റസൂലിനോട് ജിഹാദിനോടായി മാറണം ആ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഔല ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന ആദ്യ പരിഗണന സ്വന്തത്തേക്കാൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അന്നബിയായിരിക്കണം സംശയമില്ല ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ്രതി അള്ളാഹു അനുഹു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നബിയെ അങ്ങയോടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോരവുമറേ തങ്ങളെക്കാളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം ആദ്യ സ്ഥാനം അതിന്റെ മേലെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ബിഹത്താബ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നബിയെ ഞാൻ എന്നെ കാളേറെ താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയെ അത് കേട്ടപ്പോ നബി തങ്ങൾ കുറച്ച് മറുപടി ഉമർ ഉമറെ ഇപ്പോഴാണ് സ്നേഹം ശരിയായത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ആചാരത്തിനും അനുഷ്ഠാനത്തിനും എതിരെ മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു റോഡ് നീളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹപ്രകടനം കാണിച്ച് പ്രവാചകർ മരിച്ച റബി ഉല്ല പോലെ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രവാചകന്റെ മരണത്തിന്റെ രംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മദീനയുടെ മണലിനോട് പോലും നീതി കാണിക്കാതെ അന്ന് ലഡു വിതരണം ചെയ്ത് പായസം വിതരണം ചെയ്ത് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സ്നേഹികളാണ് അല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നിപ്പോകുന്നില്ലേ സഹാബത്ത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് സ്നേഹിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു സലാസുന്നെ മധുരം ആസ്വദിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അള്ളയും റസൂലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറിയാലാണ് അങ്ങനെ മാറിയവരായിരുന്നു സ്വഹാബത്ത് അവരെ കാളാർക്കും സ്നേഹം പറയാനില്ലല്ലോ സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് ഒരു പോറലേൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്വഹാബത്ത് എത്രയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഈ മെമ്പറിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഹിജറ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അബൂബക്കർ അങ്ങ് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും മുമ്പിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മാറി മാറി നടക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കുമോ എന്ന പേടിയാണ് എനിക്കെന്തേലും പറ്റുമെന്നുള്ളതല്ല എന്റെ പേടി നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ശത്രുവിന്റെ കൈകൾ തൊടുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അത്രക്ക് സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ അതിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് 
എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അലി റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ ചരിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ കൊല്ലുമെന്ന് കയറി വന്ന് ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഹിജറയുടെ വേളയിൽ പ്രവാചകർ കടന്ന കട്ടിലിൽ പ്രവാചകർക്ക് പകരമായി കടക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് പ്രവാചകരോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല യുദ്ധരംഗത്ത് എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അനുവിന്റെ ചരിത്രം മാത്രമെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ശത്രുക്കൾ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് അമ്പയ്യുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം മുഹമ്മദ് റസൂർഹു അലഹി വസ്ലമാണ് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ മുറിപ്പാടുകൾ സമ്മാനിക്കുമ്പോ സ്വന്തം പല്ല് കൊണ്ട് അണപ്പല്ല് കൊണ്ട് മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആ ആണികൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് എൺപതോളം വെട്ടും കുത്തും അമ്പും കൊണ്ടവരാണ് സ്വന്തം പ്രവാചകർക്കൊരു പോറലേൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്ദരമായ അണപ്പല്ലുകൾ പോലും തെറിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ നേതാവിന് പരിക്ക് പറ്റരുതെന്ന് അവർ സ്നേഹത്തോടെ അവർ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു എത്ര റബിയുള്ള പോലെ പന്ത്രണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഒരെണ്ണം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരീത്തപ്പഴം കൊടുത്തൊരാ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് വാർത്ത് ദാനം ചെയ്തിട്ട് അത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കല്ലേ അത് സ്വതക്കല്ലേ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ എന്താണ് തോന്നലിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നു ആർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദികളും എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നു വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആലോചന ആഘോഷിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ആളുകളോട് പിന്നെ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ രൂപം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാര്യമാണ് അവർക്കൊരു ആഘോഷം വീട്ടിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പുറമെ മഹല്ലത്തൊരു ആഘോഷം സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സ്വഹാപത്ത് ഇത്രയെത്ര ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരിച്ചാലും സ്നേഹം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ആ പ്രവാചകരെ ശരിക്ക് പഠിക്കണം പ്രവാചകന്റെ പേരുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നുഭവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മൊഴിച്ചാച്ചുകൾ ശാരീരികവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് പ്രവാചകർ ഒരു കാര്യം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോ അന്നത് ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ വിഷമം തോന്നിപ്പോകും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലമന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മഹല്ലുകളിൽ പോലും അന്ന് സുബിഹിക്ക് പള്ളിയിൽ നാലഞ്ചു പേര് പോലും ഉണ്ടാവില്ല നിസ്കരിക്കാൻ റാലിയിൽ ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ആളുകളുണ്ട് ഇത്രമാത്രം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ താടി രോമങ്ങൾ വളർത്താൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകരുടെ സുന്നത്ത് എത്ര പേരുണ്ടാകും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതൊരു മഹല്ലൊരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം ഞാനൊരു സൂചന മാത്രം പറയാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹ് വലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് ആവട്ടെ ആയത്താവട്ടെ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കൂല പതിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ സംഭവം എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകൾ ആർത്തവ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകൾ ഇത് ഇരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല അവനൊന്നും പൂർണമായ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പരിപൂർണമായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിനെ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് പറ്റിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടണ്ടോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ബുദ്ധി വെച്ച് അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തെ അളക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അറക്കി തന്നത് അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്കിടാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കാണ് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ പിൻപറ്റുക നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തു തരും സ്നേഹം എന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് വെച്ചോ അല്ല നമ്മോട് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചു ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒരു നേതാവാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ
അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതേക്കാലിന് മരണപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ബാഹു ആ ഒരു നല്ല സ്വാരഹായ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പള്ളികൾക്കും ദീനി സേവനത്തിനും വേണ്ടി ഓടിക്കഥ ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ബാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ശിഫ പ്രദാനം അത് ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട പല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും പള്ളിയിൽ വരാറുള്ള ജുമാക്ക് വരാറുള്ള ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വരാറുള്ള സഹോദരങ്ങൾ രോഗശയ്യയിലും പ്രയാസങ്ങളിലുമായി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവി നീ അവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകുമാറാകണേ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നൽകിയ സ്വത്ത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു അടയാളമാണ് അതൊരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എത്ര മഹത്തരമായിരിക്കും എന്റെ നാട്ടിലെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പള്ളി അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്ത പള്ളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്ന എമൗണ്ട് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പള്ളി വിവാദത്തിന് സജ്ജമാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സഹായത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന്റെ അവസരം പറയുകയാണ് അതിൽ പള്ളിയുടെ കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കാൻ ഹൗദ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി ആളുകൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഒരു മുസ്ലിം ഏരിയയിൽ ഒരു നല്ലൊരു കേന്ദ്രമായി വരികയാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം ആർക്കൊക്കെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ കളക്ഷൻ പുറത്തു വെച്ച് നടക്കുന്ന കളക്ഷനിൽ പരമാവധി നമ്മുടെ സഹായം ചെയ്യുക നാളെ കൂടെ അത് മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പള്ളി നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സജീവമായ വിവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നുവെങ്കിൽ പരലോകത്ത് വരെ കബറിൽ വരെ നമുക്കതൊരു വെളിച്ചമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ആ ഒരു നന്മയിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്കും അള്ളാഹു സഹായം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നന്മകൾ കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നല്ല മൊറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസ്യലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവെ നീ അത്താണിയാകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിൻ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ ഇണകളിലൂടെ കൺകുളിർമ നൽകണമേ അള്ളാഹുവിൻ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും വരുമാനത്തിലും നീ പറക്കത്ത് നൽകണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പ്രവാചകരെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിച്ച് പരലോകത്ത് വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മഹുഫറിൽ علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين